if velocity of incompressible fluid increases then the pressure in the fluid decreases and vice versa ee principle ni chadavataniki manaku 20 second lakanna ekku samayam pattadu kaani ee principle ki 20 mandi kalisi drudanga kattina inti bike appu ni galloki egaru kattagala mahattara shakti undi ante kaadu daridaapu ga 90 tonnulu baruvu kaligina bhari vimananni samantham galloki labagaladu kaalam kalisi raaka newton einstein siddhantalu kochinanta peru రాలేదు కానీ నిజంగా ఈ సిద్ధాంతం ఒక అద్భుతం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రిన్సిపుల్ని కానీ టెక్నాలజీని కానీ తెలుసుకునే ముందు దాని వెనుక ఉన్న మనుషుల్ని వారి కష్టాన్ని తెలుసుకుంటే కలిగే తృప్తి వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా చరిత్రను తెలుసుకుందాం ఈ ప్రిన్సిపుల్ని ప్రతిపాదించిన వారు డానియల్ బెర్నౌలి ఈయన స్విట్జర్లాండ్ దేశానికి చెందిన మ్యాథమెటీషియన్ మరియు ఫిజిస్ట్ ఈయన తండ్రి గారు జొహాన్స్ బెర్నౌలి కూడా మ్యాథమెటీషియన్ యుక్త వయస్సుకు వచ్చిన తర్వాత డానియల్కి అతని తండ్రికి అస్సలు పడేది కాదు కొడుకు డానియల్ తెలివితేటలను చూసి తండ్రి ఈర్ష్యపడేవాడు అప్పట్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ప్యారిస్ కండక్ట్ చేసిన ఒక సైంటిఫిక్ కాంటెస్ట్లో తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఫస్ట్ వచ్చారు కొడుకుతో కలిసి బహుమతిని పంచుకోవడాన్ని సిగ్గుగా భావించిన జొహాన్స్ కొడుకు డానియల్ని ఇంట్లో నుండి గెంటేశాడు ఈరోజు మనమంతా అబ్బురపడుతున్న ఈ సిద్ధాంతాన్ని డానియల్ ఎంతో కష్టపడి రూపొందిస్తే జొహాన్స్ టాపీగా తన ఖాతాలో వేసుకోవాలని చాలా కుటిల ప్రయత్నాలు చేశాడు డానియల్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని పదిహేడు వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో తన పుస్తకం హైడ్రోడైనమికా నందు పబ్లిష్ చేశాడు అయితే జొహాన్స్ పదిహేడు వందల ముప్పై ఆరులోనే నేను ఇది పబ్లిష్ చేశాను అంటూ ఒక దొంగ పుస్తకం వేశాడు దాని పేరే హైడ్రాలికా కానీ అప్పటి ప్రజలు జొహాన్స్ని నమ్మలేదు డానియల్కి బ్రహ్మరథం పట్టారు ఇంతటి చరిత్ర కలిగిన ఈ సిద్ధాంతాన్ని లోతుకు వెళ్ళి పరిశీలన చేద్దాం నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఈ సిద్ధాంతం గురించి పాఠం విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి మొక్కలకు నీళ్లు పట్టే పైపు చివరను ప్రెస్ చేసి చూశాను అలా చేయడం వలన వాటర్ వేగంగా బయటకు తన్నుకు వచ్చింది అక్కడ పైప్ చివరను ప్రెస్ చేయడం వలన పైపు యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తగ్గింది కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువ వేగంతో బయటకు వచ్చింది అయితే బెన్నోలి ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం వెలాసిటీ పెరిగితే ప్రెషర్ ఇంత ఫ్లూయిడ్ తగ్గాలి వెలాసిటీ పెరిగిందని నాకు క్లియర్గా కంటికి కనిపించింది కానీ ప్రెషర్ని ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలో అప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ కొన్ని బ్రహ్మాండమైన ఉదాహరణలు ఈ సిద్ధాంతాన్ని అరటి పండు వలసినట్టు వలసి చెబుతాయి వాటిని చూసే ముందు అసలు ప్రెషర్ ఇంత ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏమిటి ఎందువల్ల హెచ్చు తగ్గులు ఏర్పడుతున్నాయి అనేది తెలుసుకుందాం సాధారణంగా ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మనలో చాలామందికి ఒక కామన్ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అది ఏమిటంటే ప్రెషర్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ని ప్రెషర్ బై ద ఫ్లూయిడ్ అనుకొని పొరపాటు పడుతుంటాము మొదటగా ప్రెషర్ బై ద ఫ్లూయిడ్ని చూద్దాం అతివేగంగా వస్తున్న ఫ్లూయిడ్ స్ట్రీమ్కి ఏదైనా అబ్స్టికిల్ ఎదురైనప్పుడు ఆ అబ్స్టికిల్ మీద ఫ్లూయిడ్ కలగ చేసేదే ప్రెషర్ బై ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్కి వేగం ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ బై ద ఫ్లూయిడ్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది ఈ ప్రిన్సిపుల్నే మనం ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్లో వాడతాం ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ని చూద్దాం ఫ్లూయిడ్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఒకదానిని మరొకటి ఢీ కొనడం వలన ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది దీనిని ప్రెషర్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ అంటారు ఎక్కువ మోతాదులో ఢీకుంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది తక్కువ మోతాదులో ఢీకుంటే తక్కువ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది వేగంగా పయనిస్తున్న ఫ్లూయిడ్ లోపల మాలిక్యూల్స్ ఢీ కొనడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అందువల్ల లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది అదే నిదానంగా పయనించే ఫ్లూయిడ్ లోపల మాలిక్యూల్స్ ఢీ కొనడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఉదాహరణకు పేపర్ పై భాగంలో నోటితో ఎక్కువ వేగంతో గాలిని ఓదటం వల్ల లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది క్రింది భాగంలో స్టిల్ ఎయిర్ ఉండటం వల్ల అట్మాసనిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇది హై ప్రెషర్ కాబట్టి పేపరు హై ప్రెషర్ నుండి లో ప్రెషర్ వైపు నెట్టబడుతుంది అంటే ఇలా పైకి నెట్టబడుతుంది ఇదే విధంగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ గాలిలోకి ఎగురుతుంది ఇక్కడ రెండు బెలూన్ల మధ్య ఎక్కువ వేగంతో గాలిని ఓదటం వలన మధ్యలో లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది బెలూన్లకి ఆ ప్రక్క ఈ ప్రక్క అట్మాసరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇది హై ప్రెషర్ కాబట్టి అట్మాసరిక్ ప్రెషర్ ఈ రెండు బెలూన్లను లో ప్రెషర్ వైపు నెట్టింది అందువలన రెండు బెలూన్లు ఒకదానిని మరొకటి ఢీకొంటున్నాయి ఈ కారణంగానే సముద్రంలో ఏ రెండు వాడలు ప్రక్క పక్కనే వెళ్ళకూడదు అని అంటారు 
అలా వెళ్తే రెండు వాడల మధ్య ఉండే గాలికి ఎక్కువ వేగం ఉండడం వల్ల లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది అలా జరిగితే లేటరల్ సైడ్స్ నుండి అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ రెండు ఓడలను బలంగా నెట్టేస్తుంది అప్పుడు రెండు ఓడలు మధ్యలోకి ఒడుగుతాయి వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న రైలుకు దగ్గరగా ఉండకూడదనడానికి బయట కారణాలు ఏవేవో చెబుతారు కానీ నిజమైన కారణం ఈ ప్రిన్సిపలే మీరు కానీ ట్రైన్కి దగ్గరగా నుంచుంటే మీకు ట్రైన్కి మధ్య ఉండే గాలికి అధిక వేగం ఉంటుంది అందువల్ల లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ వెనుక నుండి మిమ్మలను ట్రైన్ మీదకు నెట్టేస్తుంది కనబడదు కానీ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ చాలా డేంజరస్ కావాలంటే చూడండి ఈ ఐరన్ బాక్స్లో నుండి గాలిని బయటకు తీయగానే బాక్స్ను అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ఎలా క్రష్ చేస్తుందో బలహీనుడు ఉన్న చూటే బలవంతునికి పని అమాయకుడు ఉంటేనే తెలివిగలవాడికి విలువ అలాగే లో ప్రెషర్ ఉన్న చూటే అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్కి పని విలువ రెండూను ఇంకా ఇలాంటి లేటెస్ట్ న్యూస్ వినాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాగుంటుంది